samahan ng ilang personalidad ang banta ni Pangulong Duterte na ipakukulong ang sino mang maghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. Tingin naman ang Malacanang hindi magtatagumpay ang planong impeachment laban sa Pangulo. May report si Joseph Morong. I-impeach ako. Kulungin ko silang lahat. Subukan ninyo. Try to take it. You need to do it. And I will do it. Ipadalo ko sa'yo mga sundalo. Ipadalo ko kayo doon. Paano itong mga pamilya nito? Tapos maubos? Yan ang banta ng Pangulo sa sino mang magsasampan ng impeachment case laban sa kanya matapos niyang sabihing hindi niya kayang pagbawalan ng China na mangisda sa ating exclusive economic zone. Ilang opisyal ng gobyerno ang nagsabing posible maging dahilan nito para i-impeach ang Pangulo pero hindi nangilag ang Pangulo sa mga kritiko. I-impeach mo ako, i-deliver ko kayo sa Beijing lahat. You try that, you want me to... Not only to violate the Constitution, how can I protect the resources when there is nobody to eat it? Si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nalungkot daw sa sinabi ng Pangulo. Umaasa raw siya na gagawin ng ating bansa ang tama at sisikapin ng gobyerno na gawing prioridad ang mga Pilipino imbes na China. Git naman ni Sen. Kiko Pangilinan hindi krime ng pagpapaimpisya sa Pangulo. Hinikayat naman ni Sen. Leila De Lima na tutukan ng isyu ng paglabag ng Pangulo sa saligang batas. Dagdag pa niya hindi raw kaya ng Pangulo na takutin ng lahat ng tao. Darating din daw ang panahon na sisingilin siya sa pagtataksil sa bayan. Ayon naman kay Sen. Panfilo Lacson, posibleng magkaroon ng mas malaking problema ang Pangulo dahil sa kanyang pagbabanta. Tingin naman ni Sen. Ralph Recto hindi magtatagumpay ang impeachment proceeding laban sa Pangulo. Sabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevara kahit sino ay malayang magsampan ng impeachment complaint laban sa Pangulo pero marami raw konsiderasyon para rito. Sa huli ang tanong daw kumilos ba si Pangulong Duterte ng labag sa interes ng mga Pilipino? Para naman kay dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, ang pagbabanta ni Pangulong Duterte ay isa lamang sa mga karaniwan niyang outburst o galit. Bukas merong explanation si Panelo, if he has not explained now. Si Vice President Lenny Robredo naman tumanggi muna magkomento, hindi pa raw niya naririnig ang sinabi ni Pangulong Duterte. Para naman sa palasyo, How can a president be scared of impeachment? An impeachment is a numbers game. Eh, super majority na ngayon sa Kongreso, baka sa Committee on Justice, eh, wala na kagad yun. Sagot naman ni maritime expert Jay Batumbaka sa tanong ng Pangulo na formula kung paano mapapaalis sa mga Chino sa EEC ng Pilipinas. We are not asking him to go to war because in the first place it's unrealistic. No? And it's really over the top. What we're asking is to, for him to ensure that our exclusive sovereign rights at least no? will remain to be exclusive sovereign rights, that the resources will remain to be sustainable into the far future for the future generations of Filipinos. He doesn't have to resolve the issue under his uh, watch. Joseph Morong, Gemini News.